Bienvenido a otro vídeo de, de inglés. Chicos y chicas, si estáis en segundo de la ESO, es importante que conozcáis esta parte que está aquí. El famoso has got y have got. Bien, eso también te vale para el nivel B1 de inglés. Bien, pero antes de todo nos encontramos el parque aquí, Murillo, número 20 de aquí de Baracaldo. Así que hemos venido hasta aquí a hacer este vídeo. Espero que consideres y te suscribas al final del, de este vídeo. Bien, para empezar, has got y have got es exactamente lo mismo. Es igual que tú digas eh, has o have. La diferencia es que en el Reino Unido le han añadido esta parte. Pero tú dices en inglés has es igual que has. Y have es igual que have. Es decir, esta parte la hemos colocado aquí porque eso es del Reino Unido, de Inglaterra, etc. Bien. Y aquí tenemos la conjugación. ¿Qué utilizar en, con cada uno de ellos? Bien, para estos dos, para I, you... Utilizamos el have got. Y para estos tres, he, she, it, utilizamos has got. Y para estos dos restantes, have got, have got. Es decir, cuatro have got y tres has got. Así de fácil, no hay que complicarse mucho. E informe interrogativo. El significado es haber o tener. ¿Qué? Lo que deseáis. ¿eh? Y bien, aquí el informe interrogativo es, simplemente le damos la vuelta. Ponemos este aquí adelante y este aquí, aquí. Por ejemplo, aquí. Have I got a pen? Tengo yo un boli o un lápiz. Eh, la respuesta puede ser esta. ¿Sabes que a veces nos preguntamos nosotros mismos porque a veces no estamos seguros si tenemos o no tenemos, ¿verdad? Negativo. Not. Not. You haven't or have not haven't got. No hace falta poner esto, pero... Por el Reino Unido se pone, porque es, es diferente. No, you haven't got a pen. ¿Qué está diciendo? No, tú no tienes un lápiz. ¿Tú no tienes un lápiz? No, you haven't got a pen. Si tú no pones esto aquí, como quieras se entiende. ¿eh? La diferencia es que en el Reino Unido y Estados Unidos hay un, un poco de diferencia entre en, en esto que está aquí. La, la siguiente oración, bueno, positiva. Yes. You... Have got a pen. Sí, tú tienes un lápiz. Yes, you have got a pen. Sí, tú tienes un lápiz. La siguiente que está aquí, la número dos, que es con esta, con esta que está aquí. Seguimos la misma regla. Le damos la vuelta a esto. Por ejemplo, he has got, she has got, etc. Has he got a house? ¿Tiene él una casa? Has he got a house? Y la respuesta sería, yes, vale, yes, ponemos esto aquí ahora, he has, seguimos el mismo proceso, eh, got a house. Así es fácil, esta viene siendo positiva, positiva, yes, he has got a house. Eh, ten en cuenta que si tú le quitas esto aquí, también va a significar lo mismo. Pero en el Reino Unido suelen poner la palabra God. ¿Ok? Yes, he has a house. O simplemente, yes, he has got a house. Etcétera. En forma interrogativa sería, negativa sería, no. No, vale, coma, no. He has, has, eh, has not, he has not got, a house. Así sería la forma interrogativa, negativa. No, he has not got a house. Él no tiene una casa. Y así de fácil. Si tú quieres quitar esta parte aquí, también significa lo mismo. Pero te recomiendo que se la deje porque estamos en su Europa y se suele poner esta parte que está aquí, ¿vale? Ya sabes. Muy claro, muy sencillo. Eso es. Thank you. Bye bye. Have a good day. Have a lovely day. Bye bye. Take care.